ಸಹಾಯ ಅಮೃತ ಕಲ ಸಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ನಂಬಿಕೈ ಭಯಡ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ನೀವು ಬೀದು ನಂಬಿಕೈ ಭಯಡ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ಮೂನ್ರಾವದ ಕೈ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊನ್ರಿ ವಾಳ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಬೆಟ್ರಿಗಳಾನೇ ಉಳ್ಳತ್ತಿಂ ಉಯಿರ್ ಮುಳಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊರುಕ ಚೊಲ್ಲಡ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ಅಡೈತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೈ ಆಳ ತೋಂಡಿ ಅರಿವಿನಿ ಪೋಟು ನಂಬಿಕೈ ತೋತ್ರದಿಲ್ಲೈ ಗೋಯ್ ಬಂದು ತೀಂಡಿನಾಲ್ ಪರುಂದೈ ತಾಯನ ನಿನೈ ಪೋಧನೈ ಬೋಧಿನಾಲ್ ಇರೈವನ್ ಪಾದಂಗಳ್ ನಂಬುವ ನಂಬಿಕೈ ಭಯಡ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ನೀವು ಮೀದು ನಂಬಿಕೈ ಭಯಡ ತಾಂಡವ ಕೋಣೆ ಮೂನ್ರಾವದ ಕೈ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊನ್ರಿ ವಾಳ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಬೆಟ್ರಿಗಳಾನೇ ಉಳ್ಳತ್ತಿಂ ಉಯಿರ್ ಮುಳಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊರುಕ ಚೊಲ್ಲಡ ಆಡವ ಕೋಣೆ ಆಂಡವ ಕೋಣೆ வர <laughs> சொல் <laughs> 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 ஆசிர்வாதம் <laughs> அப்படி செய்ய நீங்க ஒரு மகா யோகியாவும் நான் பழுத்த சாதகனாவும் இருக்கணுமே அது சரி குருவுக்கு மரியாதை காட்ட இப்படி காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்குறது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பாரம்பரியமான முறை இதை கேவலம் ஒன்னோ ஷோன்னோ நான் நினைக்கல சார் இன்ஃபேக்ட் இது ரொம்ப வெளிப்பாக்கட்டுன்னு சமாதானம் சொல்லிக்கிட்டு சுய கௌரவம் பார்க்கறது தான் பெரிய அவமரியாதை விட்டா பிரணாம் செய்யறது எப்படின்னு லெக்சரே கொடுப்ப போல் இருக்க சோ யூ ஆர் ஜாயினிங் மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் டுமாரோ எஸ் சார் கொஞ்சம் இரு இதோ வரேன் நரேன் நாளை காலையில் ஏழரை மணிக்கு மேலே விட்டு விட்டு கிளம்பு அப்போ தான் நேரம் நல்லா இருக்கு ஆ ஷோர் சார் பரவாயில்லையே உங்களுக்கு இதிலெல்லாம் கூட நம்பிக்கை இருக்கு ஸ்டில் எ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் இந்து இஸ் லெஃப்ட் இன் மீ 
எனக்கு ஒரு பக்கம் நீ சாந்தி நிலத்தை விட்டு போகிறது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் உன்னுடைய பெட்டர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸுக்காக போகிறேங்கிறது நினைக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது நான் மெடிசன் முடித்ததும் உங்களை தேடித்தான் வந்தேன் நீங்கள் என்னை சாந்தி நிலையத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்க என்னை நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிங்க உங்கள் கோச்சிங்கில் முன்னுக்கு வந்தவன்னா அதை என்றைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் சார் நன்றி மறக்காமல் இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல குணம் உதவியை கேட்டு வாங்கிக்கிட்ட அடுத்த நிமிஷமே அதை மறந்து போகிற இந்த காலத்தில் பழசை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மறக்காமல் பேசுகிற ஒன்றை பார்க்கும்பொழுது மனசுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்குப்பா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒருத்தரை ப்ரமோட் பண்ணுறது சாமானியமான காரியம் இல்லை அதுக்கு அந்த நிர்வாகம் நிறைய டைம் மணி எல்லாத்தையும் அந்த நபருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு பதிலுக்கு ஒரு சின்ன தேங்க்ஸ் கிடைச்சா அதை ப்ரமோட் பண்ணுறவனுக்கு சந்தோஷம் அடையே இந்த வீட்டு மாப்பிள நீ உன்னை நிற்க வச்சே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உட்கார் 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 இல்ல அது சாமளா ஆ வரே மாமா சாமளா இத வந்துட்டேன் காஃபி எடுத்துக்கோங்க அம்மா சாந்தி நிலையத்திலிருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறீங்க மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் ஜாயின் பண்ண போறான் அதுக்காக ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்திருக்கா அது நம்ம சாந்தி நிலையத்தோட ரொம்ப பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா சாமளா இல்ல மாமா சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாமே கேட்டேன் நரேன்கு காஃபி கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சு கண்ணு அப்படி சீக்கிரம் கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னா அதனால காலையிலேயே எழுப்பி கொடுத்துட்டேன் சரி நரேன் எங்க நரேன் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க கண்ணு ஹலோ எம்டி ஆஃப் சாந்தி நிலையம் எம்டி ஆஃப் மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் ஹியர் டூ ரைஃபல்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க மேடம் விஷயத்த சொல்ல நரேன் இல்ல குளிச்சிட்டு இருக்காரு சரி விஷயத்த உங்ககிட்டே சொல்லிடுறேன் உங்க வீட்டுக்குள்ள சில்வர் கிரே கலர்ல ஒரு பெரிய கார் நேரம் நுழைஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படியே உங்க வீட்டு ஜன்னல் வழியா கொஞ்சம் எட்டி பாருங்க தெரியுதா Mercedes Benz brand new Shafa driven Yenenga ha yembutu periya car vathyavane ha அந்த டாக்ஸ் இந்த டாக்ஸ் அப்படி இப்படின் போட்டு விலை ஒன்றும் பெருசா இல்ல வெறும் வரும் அட இந்த கார் எதுக்கு அங்க வந்திருக்குதுன்னு பாக்குறியா எங்க ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் நரேன கௌரவமா பிக்அப் பண்ணி டிராப் பண்றதுக்காக வந்திருக்குது என்ன உங்க ஹஸ்பண்ட நல்லா மரியாதையா நடத்துறனா மருத்துவம் உனக்கு சேவையா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அது பிஸ்னஸ் இந்த ராயல் ட்ரீட்மெண்ட் உன் புருஷனுக்கு சாந்தி நிலையத்தில் கிடைச்சதா டாக்டர் நரேன வச்சு லட்ச லட்சமா சம்பாரிச்சிங்க ஆனா அவனுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சாந்தி நிலையத்துக்கு தோணுச்சா டாக்டர் நரேன் இப்பதான் மார்க் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கான் இனிமே தான் அவனை வச்சு சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு முன்னாலே நான் அவனுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறேன் இந்த பாடத்தை எங்கிட்ட இருந்து நீங்க கத்துக்கலையே Stephen Govan, an American writer. Seven Habits of Effective Peoples. That's why he's got a book. 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 That's why I'm going to go to the book. I'm going to go to the book. இல்ல அதை அடைக்கிற தங்க கூண்டாவும் நினைக்கலாம் அந்த கார் அனுப்பின விஷயத்த டாக்டர் நரேனுக்கு கன்வே பண்றதுக்காக தான் கால் பண்ண ஓகேயா 
அவர்கிட்ட சொல்ல அந்த கார் பிடிக்கலன்னா லேட்டஸ்ட் ஆடி அதை அனுப்பிடுறான் ஆடி போயிட்டியா சரி வச்சிரு ஏய் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்றும் இல்லை வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே நானே நேரில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் தான் பிளான் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே என் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷன் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது அதான் வரல இதையும் கன்வே பண்ணு ஓகேயா வச்சிரு கிடைக்கும் <laughs> 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 நேர கோயிலுக்கு போயிட்டு அப்புறம் காலேஜுக்கு போயிட்டு சரிமா பிரின்ஸுக்கு பெரிய மனசு இல்ல எனக்காக எவ்வளவு பெரிய கார் அனுப்பிருக்கா ரதி பாத்தியா என்னை எவ்வளவு பெரிய இடத்துல வச்சிருக்காங்க முதல்ல அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் கார் வந்துருச்சு ஆ இத பொறுப்பிட்ட பொறுப்பிட்ட யா வரேன் போலாம் இருக்கு <laughs> 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 உன் கால் விஷயத்துல வேணா பெருசா நாடக மாட்டி இருக்கலாம் ஆனா இப்ப ஒன்ற மவனுக்கு நல்ல வேலையும் கொடுத்து இவ்வளவு பெரிய காரையும் கொடுத்து தான் ரொம்ப நாகரீகமானவன் நிரூபிச்சிருச்சுல சாந்த நிலையத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அவனுடைய அருமையும் பெருமையும் தெரியலீங்க ஆனா மத்தவங்களுக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா சரியா சொன்ன நம்மளும் சாந்தி நிலையத்துல நம்ம மவனுக்கு எம்டி போஸ் கொடுங்க கொடுங்கன்னு எவ்வளவோ கேட்டோம் நம்மளும் ஆசைப்பட்டோம் சரி அதெல்லாம் குடுக்கலாலும் அட்லீஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு காரையாவது கடல கட்டிருக்கலாம்ல அத கூட அவங்க காட்டலையாக்கா வேற வெளியாளுங்களுக்கா குடுக்கறாங்க அவங்க மாப்பிளுக்கு தானே குடுத்துருக்கலாம் இல்ல ஆனா கவலைப்படாதீங்க இன்னைக்கு இந்த கார்ல போற நம்ம பையன் நாளைக்கு அதே ஆஸ்பத்திரிக்கு எம்டி ஆனாலும் ஆகலாம் இல்லையா ஆமா என்ன கண்டிப்பா பிரின்ஸ் தம்பி அவனை ஆக்கிடும் கரெக்டா சொன்னீங்க என்ன <laughs> எதுக்கு இப்ப எனக்கு இந்த புது கார் நான் ஆசைய வாங்கி கொடுக்கறேன் கார் அனுப்பினதா நான் பெருமையா நினைச்சதும் சந்தோஷப்பட்டதும் உன்னை ஹர்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படியே நினைக்கிறேன் சரி அப்படியே வச்சுக்கோ நரேன் மேல எனக்கு இருக்கிற லவ்வோட அடையாளமா கூட இதை வச்சுக்கலாம் கார் எப்படி இருக்கு காதல் பரிசு இட்ஸ் வெரி நைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் ஒய்ஃப் எனக்கு பிரசன்ட் பண்ண காரணம் நான் தினமும் இதில் போகும்போது எனக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் தெரியுமா பிரின்ஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஐ லவ் யூ ரதி அதுக்காக உடனே நீ எனக்கு ஒரு கார் பிரசன்ட் பண்ணிடாத முடிஞ்சா இந்த உலகத்தையே உனக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும்னு ஆசை அதான் பண்ணிட்டியே எப்படி நீ தாண்ட என் உலகம் யோ மை வேர்ல்ட் சரி பொறுப்பிடு ஓகே நெக்ஸ்ட்
எஸ் என்ன ப்ராப்ளம் சார் நீயா உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எதுக்கு மறுபடியும் என்னை துரத்திட்டு வந்திருக்க இந்த தடவை டாக்டர் நிறைய என்ன ரேப் பண்ணிட்டாருன்னு வெளியில போய் அழுது புலம்பி சீன் கிரியேட் பண்ண போறியா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி தொல ஏன் ப்ராப்ளம் டாக்டர் இல்லைனா ஒரு பாவம் அறியாத உத்தமரான உங்க மேல அபாண்டமா அப்படி ஒரு பழிய சுமத்தி இருப்பேனா இப்ப என்ன கன்ஃபியூஷன் படலமா உன்னோட போன டிராமா கிளைமேக்ஸ்ல நான் சாந்தி நிலையத்தில இங்க வந்த இந்த கிளைமேக்ஸ்ல எங்க போக போறேனோ ஐயோ அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் நான் ஏற்கனவே செஞ்ச பாவத்துக்கு இன்னும் ஏழு ஜென்மத்துக்கு கஷ்டப்படணும் இன்னும் மேல மேல பாவமா உங்களுக்கு போய் இப்படி ஒரு துரோகம் செஞ்சுட்டோன்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் துடிச்சிட்டு இருக்கேன் செஞ்ச பாவம் தீர கோயில் கோலம் போறத விட பேசாம உங்க கால விழுந்துடலாம் நினைச்சேன் கேட்க உங்களை பார்க்க வந்தா நீங்க நிச்சயமா அனுமதிக்க மாட்டீங்க நீங்க என் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டீங்க அதனாலதான் பேஷண்டா டோக்கன் வாங்கி காத்திருந்து உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் இனிமேலும் அப்படி ஒரு புத்தி கேட்டு போய் கேவலமா நடந்துக்க மாட்டேன் என்னோட இதயத்தையே தயவு செஞ்சு மாத்திடுங்க டாக்டர் பிளீஸ் டாக்டர் பிளீஸ் இதயத்தை மாத்தர்தா ரிப்பேரான இதயத்தை டாக்டர்ஸ் நாங்க சரி பண்ண முடியும் இல்ல மாத்த முடியும் கண்ணில் படாத தூரத்துக்கு நான் போயிடுவேன் மன்னிக்கிற அளவுக்கு சின்ன தப்பு பண்ணல சார் நானு மன்னிப்பு கேட்டு வந்தது என்னோட முட்டாள்தனம் அதனால செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தமா என் மனசுக்கு ஆறுதலா உங்ககிட்ட அந்த உண்மையை நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் சார் எந்த உண்மைய உனக்கு இதே இருக்கான்னு கேட்டீங்களே அது தப்பு சார் எனக்கு இருக்கு ஆனா உங்களை சுத்தி இருக்கிற சில பேருக்கு தான் அது இல்ல சார் உங்க மேல நான் எதுக்கு வீணா பழி போடணும் உங்களுக்கும் எனக்கும் நடுவில் என்ன சார் ரொம்ப வழக்கு எனக்கு தெரியும் நீ வெறும் அம்பு உன்னை ஏவுனது பிரேம்குமார் அங்கதான் சார் நீங்க தப்பு பண்றீங்க நீங்க மட்டும் இல்ல டாக்டர் ரதிபாரதியும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சத்தியமா சொல்றேன் என்னை தூண்டி விட்டது பிரேம்குமார் இல்ல உங்க உண்மையான எதிரி யாருன்னு சொல்லி உங்களை உஷார்படுத்திட்டு போறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் பிரேம்குமார தவிர எனக்கு வேற எதிரி யாரும் கிடையாது எதிரி இல்ல ஆனா துரோகி இருக்கலாம் இல்ல கூட இருந்தே குழி பறிக்கிற துரோகி அந்த துரோகி உங்க பக்கத்து சீட்ல இருக்கலாம் ஏன் உங்க பக்கத்து கேபின்ல இருக்கலாம் இவ்வளவு ஏன் அது சேர்மனா கூட இருக்கலாம் உங்க மேல சேர்த்த வாரி பூச சொன்னது இந்த அம்பை ஏவி விட்டது சாந்தி நிலையம் சேர்மன் மோகன் பாரதி
நம்ப முடியல என்ன சார் ஷாக்கா இருக்கா அதனாலதான் இந்த விஷயத்த சொல்ல இத்தனை நாள் நான் தயங்கிட்டு இருந்தேன் தெரிஞ்ச ஆயிரம் எதிரிகளை சமாளிச்சு ஜெயிச்சிடலாம் ஆனா தெரியாத பக்கத்துல இருக்கிற துரோகிகளால அழிவு நிச்சயம் ஏன்னா உங்க பேர் கெட்டு போச்சு உங்க புகழ் கெட்டு போச்சு மொத்த வாழ்க்கையும் கெட்டு போயிடக்கூடாது அதனாலதான் உண்மைய சொல்லிடலான்னு துணிஞ்சு வந்துட்டேன் நீங்க சாந்தி நிலையத்துல இருக்கிறது ஆரம்பத்துல இருந்தே மோகன் பாரதி சாருக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் நீங்க மார்க் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விஸ்டிங் டாக்டரா போக பர்மிஷன் கேட்டப்போ அவர் சந்தோஷமா உங்களை போக சொன்னாரு அப்புறம் அதே சாக்கா வச்சு உங்க இடத்துக்கு டாக்டர் மஞ்சுநாத கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அப்புறம் என்ன பகடக்காய பயன்படுத்தினதுல அவருக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது நீங்க வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சேர்ந்துட்டீங்க இனியும் அவர்கிட்ட நீங்க தோக்க கூடாது அவர்கிட்ட நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே இருங்க சார் உங்க மேல சேர்த்த வாரி பூச சொன்னது இந்த அம்பை ஏவி விட்டது சாந்தி நிலையம் சேர்மன் மோகன் பாரதி